اسمحوا لي اني ما اتكلمش النهارده عن عجايب الهند ام مليار و200 مليون بني ادم مهد اربع ديانات باغلبيه هندوسيه 80% و12% مسلمين و1.5% سيخ وبيتقاسموا اداره البلاد برئيس هندوسي ونائب مسلم والرجل الاول في الدوله بناء على الدستور الهندي اللي هو رئيس الوزراء سيخي من ال1.5% ومش هتكلم عن ثالث اكبر جيش في العالم ولا ثامن اكبر انفاق عسكري ومش هتكلم عن الديانات الغريبة من أول عبادة الشمس والنار والكواكب ومرورا بعبادة البقر وانتهاءا بعبادة الفيران وناس عندها آلهة يعبدوها الصبح وآلهة يعبدوها ساعة العصار كده وآلهة يعبدوها بالليل إله كل 8 ساعات مضاد حي وعايشين فل مع بعض ولا أي حاجة من الحاجات دي هتكلم عنها هحكي عن قصة صغيرة لقطة ملخبطة من تاريخ الهند العجيب عدو متربص على الحدود وبلد مرهقة من حرب طويلة وحالة اقتصادية زي الزفت ومليار بق مفتوح كل يوم من صباحية ربنا وحاكم يبدو انه فشل لكنه حاكم عنيف اسمها انديرا غاندي اعلام قرفان منها وفساد مستشري في البلد كلها واصل حتى للاماكن اللي المفروض انها بتحارب الفساد الشرطة والقضاء ومؤسسة واحدة باقية لسه قوية ومتماسكة نسبيا هي الجيش مش عارف انا شفت فين الفيلم ده قبل كده ديجافو غريب أحزاب المعارضة الاشتراكية رفعت قضية ضد رئيسة الوزراء بتتهمها بالتزوير في الانتخابات أمام محكمة ولاية الله أباد اللي حكمت لصالح المعارضة وبسرعة قبل الاستئناف اتحركت أحزاب المعارضة بمظاهرات في الشوارع بتطالب فيها بعزل أنديرا غاندي ومنعها من الترشح في أي حاجة لمدة ست سنين يا إخوان يهديك ويرضيك ده لسه فاضل محاكم أعلى هتنظر القضية مفيش انضمت كل الاتحادات العمالية لحركة الشارع بما فيهم اتحاد عمال السكة الحديد البلد اتشلت تماما وانديرة نفخت وقررت تفرض حالة الطوارئ استدعت القائد الاعلى للجيش تابشوار نارين راينا وهو ده اعجوبة الهند اللي هنتكلم عنها النهاردة استنى استنى تستدعي قائد الجيش لي مش تستدعي وزير الدفاع اصلها هي وزيرة الدفاع ورئيسة الوزراء ايه دي ست وكمان مدنية تفهم هي ايه في الجيش واحتياجاته مدنية؟ طيب على فكرة بقى وزير الدفاع اللي قبلها كان وزير زراعة ووزير الدفاع اللي جه بعدها بعد وزارة الدفاع مسك وزارة المواصلات والتلاتة مدنيين وبالمناسبة وزير الدفاع اللي قبلها اللي شالته ده كان لسه كسبان الحرب ما كملش شهرين كسبان حرب يا مؤمن يعني اجدع من جول مجدي عبد الغني في كاس العالم وما همهاش وشالته معلش اصلها رئيسة وزراء منتخبة من الشعب ومن حقها تعمل اللي هي شايفاه في الصالح العام ام العجايب صحيح المهم قالت له يا نارين كي انسان كي مصيبتون کا علاج جنگ نہیں قال لها تم کو امن اور شانتی چاہیے قالت له يعني ايه قال لها ہم کو بھی امن اور شانتی چاہیے قالت له ده انا رئيسه الوزراء يا بني ادم قال لها هاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں ان کے سامنے تھالی میں سجا کے اپنا ملک حوالے کر دیں ان کے لابیر کے ملک پہ کیا گیا قالت له لا 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 سياسي ايه كي انسان کی مصیبتون کا علاج قال لها انت شايفاني لكن الفيل تحت القصر عندك الشرطه قالت له يا نارين کیوں ہوتی ہے جنگ کیوں مارے جاتے ہیں لوگ اس طرح کب سمجھیں گے لوگ قال لها هو انت امك عامله ايه قالت له كيوم علي جاتي لوج استرا قال هي فينها دلوقتي قالت له كيوم هي جنك كب سمجين لوج قال لها طلبك عندها وبسبب الحادثه دي ومن ساعتها بعد الجيش الهندي الوطني العظيم حامي حمى الهند من الاخطار الخارجيه عن السياسه الداخليه واهوائها ومصالحها واتصدرت الشرطه اعتقلت الناس وكممت الافواه وقفلت الصحف بعيد تماما عن الجيش الهندي المبجل كانت حجة الست أنديرة في فرض الطوارئ هو الحفاظ على النظام الديمقراطي للدولة قوم إيه يا مؤمن؟ يجي النظام الديمقراطي ده يرمي الست أنديرة بطول دراعه في أول انتخابات بمنتهى الشياكة بعد فشلها في إدارة الدولة وغشوميتها في التعامل مع المعارضة والإعلام أي أيوة والله زي ما بقول لك كده عجيبة قوي الهند دي أم العجايب وهتبقى قد العجايب مش كده؟